السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون وصفة اليوم إن شاء الله قريوش الوردة يجي خفيف بزاف مقرمش وبخيزون تابل يوالم جميع المناسبات نتمنى تجربوه وأكيد رايح ينال إعجابكم للأمانة طريقة التشكيل شفتها في اليوتيوب ولكن عاود قدمتها بطريقتي نروح للمقادير وطريقة التحضير بسم الله عندي ثلاث كيسان ونص فارينة ما يعادل 500 جرام وهنا حجم الكاس المستعمل 220 ميلي لتر ملعقة صغيرة معمرة فاني ملعقة صغيرة خميرة الحلويات ونصف ملعقة صغيرة ملح نضيف 125 جرام مارغارين طرية نبسس الخليط جيدا بهذه الطريقة حتى نتحصل على خليط مرمل نضيف بيضة ونقص القليل فقط من بياض البيض نخليه باش نستعمله من بعد وملعقة كبيرة خل أبيض أو أحمر اللي متوفر عندك وعندي أيضا كيس غير ربع ماء الزهر ما يعادل 140 ميلي لتر وتبقى هذه الكمية حسب نوعية الفارينة أنا نفضل نستعمل ماء الزهر باش تجيني العجينة مقرمشة خير ما اللي نديرها بالماء وحده نضيف ماء الزهر بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة وطرية قليلا ما تديريهاش طرية بزاف لخطر كي تخليها ترتاح رايحة تزيد تطرع هنا نعجنها شوي واحد الزوج دقايق برك نكسمها على زوج ونغطيها بكيس بلاستيكي ندخلها للثلاجة ونخليها ترتاح على الأقل ساعتين على طاولة العمل نرش القليل من النشاء أو المايزينا ونحلل العجينة بشكل طولي نرش القليل من المايزينا ونطبقها على ثلاثة نعاود نحللها بالعرض حتى نتحصل على مستطيل نقلبها ونرشها بنشا من بعد نزيد نطبقها على ثلاثة للمرة الثانية وكي نكمل نخدم الكورتين نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا مدة عشر دقائق نحل العجينة للمرة الأخيرة بسمك واحد مليمتر تقريبا ندير هارقيقة نجيب طابع مربع الشكل يكون مشرشف القطر نتاعو سبعة سنتيم ولا تقدروا تديرو ستة سنتيم نطبع العجينة ونحاول ما نخليش الفراغ بين المربعات باش ما يخرجوليش ليشيت بزاف هنا ندير هذوك المربعات كامل ثلاثة ثلاثة فوق بعضهم ونجي للأطراف الأربعة نقطعهم بالسكين بلا ما نوصل للوسط باش كي نجي نطيبهم ما يتكسروش في المقلة نعاود نحي المربعات من فوق بعضهم وندير القليل من بياض البيض اللي كنت نقصته من البيضة ونحط المربع الثاني يكون معاكس للمربع الأول وندير بياض البيض في الوسط ونحط المربع الثالث نضغط في الوسط مليح هكذا باش ما تتحلش الحبة في المقلة وهذا هو الشكل اللي نتحصل عليه 
وكل ما نخدم حبة نحطها في السينية ونغطيها بكيس بلاستيكي حتى نكمل كامل الكمية نروح نقليهم مباشرة وهذه الكمية تاع الفارينة دارت لي عشرين حبة على نار متوسطة ندير إناء يكون صغير وندير فيه حوالي زوج كيسان ونص زيت نخليه حتى يسخن وكيفاش نعرف باللي سخن نرمي قطعة من العجين كي نشوفها طلعت للسطح يعني الزيت راهو سخن نجيب الحبة وملعقة خشبية من الأحسن يكون الذراع نتاعها مدور نلوحها في الزيت ونبقى حكمتها بالملعقة نخليها شوي وكي نشوفها بدات تطلع نبدا نرمي عليها في الزيت بهذه الطريقة حتى تتورق وتتنفخ وكي نشوفها نشفت وبدات تاخذ اللون الذهبي نحي الملعقة ونخليها حتى تحمر شوي من الأسفل نقلبها باش تزيد تحمر من الأعلى هنا طريقة القلي مهمة جدا كون تنقصي للنار ما تتورقش وتشرب الزيت وتطول باش تحمار وكي تكون النار قاوية رايحة تزرب تحمار وما تتورقش وتبقى معجنة من داخل هنا كي نشوفها خذيت هذا اللون اللي يكون شوي أحمر نخرجها نقطرها مليح من الزيت ونحطها على ورق المطبخ ما تحطوهاش في كسكيس باش ما تتكسرش نخليها تقطر وتبرد مليح ليلة كاملة من بعد نعسلها هنا بعد ما ينشف القريوش مليح من الزيت نحطه على الشباك ونجيب العسل اللي يكون شوي ثقيل ما العلبة مباشرة ما نسخنو ما نضيفلو ولو نديرو كيما راه هنا هاد القريوش من لوحوش في إناء ونعسلو باش ما يتكسرش وكي يكتر من العسل تقدروا تزيدوا تعسلوه للمرة الثانية بنفس الطريقة وكآخر مرحلة للتزيين نجيب هذه الجلجلانية اللي تتباع هكذا ملونة بالدوري وندير القليل منها في وسط كل حبة نجيب لي كيسات الكبار تاع المادلين ونحاول نضغط عليهم باش نكبرهم قليلا رايحين يوليو بهذا الشكل نحط الحبة ونقدمهم ملاحظة برك ما تعسلوش القريوش حتى الوقت التقديم باش يبقى مقرمش وهذا هو القريوش بعد ما درته في صحن التقديم يجي هايل خفيف بزاف ومقرمش قدموه مع التي في جميع المناسبات وفي الأخير نقول لكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وإلى الملتقى مع وصفة أخرى إن شاء الله